আসসালামু আলাইকুম ইউরেনিয়াম একাডেমির পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়টা পড়ব সেটা হচ্ছে গোয়াশি সূত্র হতে কুলম্বের সূত্রের প্রতিবাদন তো চলো শুরু করা যাক তো গোয়াশি সূত্র থেকে কুলম্বের সূত্র প্রতিপাদন করার জন্য আমাদের একটা চিত্র আঁকতে হবে সেই চিত্রটা হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা আধান কিউ আছে এবং এই কিউটাকে কেন্দ্র করে আমরা একটা গোলক কল্পনা করি সেই গোলকটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর গোলকটার যে পৃষ্ঠটা সেই পৃষ্ঠটা হবে একটি গোষীয় তল তাহলে আমরা বর্ণনাটা আগে লিখে নিই একটি বিন্দু আধান কিউ এবং কিউ কে কেন্দ্র করে একটি গোলক বিবেচনা করি কিউ কে কেন্দ্র করে একটা গোলক আমরা বিবেচনা করলাম এই যে গোলকের পৃষ্ঠতলটা হবে এই গোলকের পৃষ্ঠতলটাকে আমরা গোষীয় তল কল্পনা করব এই গোলকের পৃষ্ঠতল একটি গোষীয় তল গোষীয় তল এখন যেহেতু এটি একটি গোলক তাই এই গোলকের জন্য কিন্তু যে গোলকের সর্বত্র কিন্তু তড়িৎ ক্ষেত্রের মান সমান হবে মানে যদি এদের যে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যটা হবে সেটা কিন্তু সব সব বিন্দুতে এইগুলোকে সব পৃষ্ঠের সব বিন্দুতে কিন্তু সমান এই সেই তড়িৎ ক্ষেত্র আমরা ধরলাম যে ই তড়িৎ ক্ষেত্র এখন তাহলে আমরা লিখতে পারি এবং এই গোলকের পৃষ্ঠে সর্বত্র তড়িৎ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রের মান সমান এখন আমরা এখানে একটি বদ্ধ কল্পিত তল যেহেতু এটা এই জন্য এখানে আমরা একটি ক্ষুদ্র অংশ ডিএস কল্পনা করি ডিএস অংশ এখানে আমরা কল্পনা করি ডি এস ক্ষুদ্র অংশ ডিএস কল্পনা করলাম তাহলে আমরা গোয়াশের সূত্র অনুসারে কী জানি গোয়াশ সূত্র অনুসারে কিন্তু আমরা জানি ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ই ডট ডি এস ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই এফ সাইলা নট তা আমরা গোয়াশের সূত্র থেকে পাই সূত্র থেকে পাই ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ই ডট ডি এস ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই ইফ সাইলা নট কারণ এই কিউ আদানটার জন্য আমরা কিন্তু এই তৈরি ক্ষেত্রটা হিসাব করছি সেই জন্য কিউ বাই ইফ সাইলা নট এখন আমরা এইটাকে বের করে আনলাম এবং ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এস ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই এফ সাইল এন নট এখন যেহেতু ক্ষুদ্র অংশ ডি এস আমরা কল্পনা করেছি তাহলে ডি এসের যে ইন্টিগ্রেশনটা আসবে সেটা কিন্তু পুরো গোলকের যে ক্ষেত্রফল সেটাই আসবে তো আমরা জানি যে গোলকের ক্ষেত্রফল ইজ ইকুয়াল টু কি গোলকের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান সমান ফোর পাই আর স্কোয়ার এটা কিন্তু আমরা জানি তো এখন আমরা এই জায়গায় ক্লোজ ইন্ডিকেশন অফ ডি এসের মানটাকে আমরা বহে দেবো তা ফোর পাই আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই এফ সাইল এন নট তো এখন এ পাশে শুধু আমরা ইটাকে রেখে যদি ফোর পাই আর স্কোয়ারকে এই পাশে পার করে দিই তাহলে কি দেখবে ওয়ান বাই ফোর পাই ইফ সাইল এন নটটাকে এখানে লিখলাম এবং কিউ বাই এ আর স্কোয়ারটাকে আমরা এখানে লিখে নিলাম তাহলে কি আসলে ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল এন নট কিউ বাই আর স্কোয়ার তো এখন আবার আমরা কি জানি প্রাবল্যের যে সংজ্ঞাটা সংজ্ঞাটা থেকে কিন্তু আমরা জানি যে কোনো বিন্দুতে যে তড়িৎ প্রাবল্য তা হচ্ছে প্রাবল্যের সংজ্ঞাতে জানি যে 
কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে একটি ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে সেটি যে বল অনুভব করে সেটাই হচ্ছে প্রাবল্যের মান তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রাবল্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী অনুযায়ী ই ইজ ইকুয়াল টু কিন্তু এফ বাই কিউ তো আমরা এখানে যে এখানে ধরি আমরা পি বিন্দুতে তৈরি প্রাবল্য নির্ণয় করছি পি বিন্দুতে তাহলে পি বিন্দুতে আমরা একটা একক ধনাত্মক আধান কিউ নট স্থাপন করলাম এখন কিউ নটের জন্য এই পি বিন্দুর যে তৈরি প্রাবল্যটা হবে সেটাই কিন্তু হবে আমাদের তৈরি প্রাবল্যের মান এটাকে আমরা এখন যুক্ত করে দিব পি এখন এই দুটার এখন আমরা কিন্তু এফ ইজিকাল কি লিখতে পারি ই কিউ এখানে কিন্তু কিটা কিউটা কিন্তু হবে কিউ নট কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে কিউ নট বসিয়েছি সেই জন্য এখানে হবে কিউ নট এখন এই এফ বলটা কি হবে এফ ইজিকাল টু এই কিউয়ের মানটা আমরা ই এর মানটা এখানে বসিয়ে দিই ওয়ান বাই ফোর বাই ইফ সাইড আর নট কিউ বাই আর স্কোয়ার এবং এটা তার একটা কিউ নট তাহলে এটি কিন্তু আমাদের কুলম্বের সূত্র কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এফ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল আর নট কিউ কিউ নট বাই আর স্কোয়ার এটাই কিন্তু আমাদের কুলম্বের সূত্র তো এইভাবেই আমরা কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু বসি সূত্র থেকে কুলম্বের সূত্র প্রতিপাদন করতে পারি তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই এবং ভিডিওগুলো আমার চ্যানেলে ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না